ഏവർക്കും നമസ്കാരം സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ മാർക്സ് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ നമ്മുടെ ആ റിസൾട്ട് വരുന്ന ദിവസം ഓ എനിക്ക് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ കൂടെ എത്തിക്കുക ഓക്കെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു മാത്രം പഠിക്കുക അന്നേരം പ്ലസ് വൺ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ രീതികൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൂടെ എല്ലാ ട്രിക്സും ടിപ്സും എല്ലാം തന്ന് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ലാസ്റ്റ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളതുകൂടെ തന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് എക്സാമുകളോട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മീൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടേ പിന്നെ ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ ഇന്ന് അങ്ങ് തട്ടി പൊട്ടിച്ചേക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവരിലോട്ടും മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഒരുവിധം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ മീൻസ് ഇത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ടും വേണ്ടതിനെ മാത്രം ഒത്തിരി ടൈം കളഞ്ഞ് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിനി വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം നമുക്ക് മറ്റ് നേരത്തെ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്ലോയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഫാസ്റ്റ് ഇത്തിരി പോകണം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ കൂടെ എപ്പോൾ വേണം സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഗിയറും ഒക്കെ ഇട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എല്ലാവരും റെഡിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സെറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈസി നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ ഓക്കെ സെറ്റ്സുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റോസ്റ്റർ ഫോം ആൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെറ്റുകളെ നമ്മൾ പല നോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര മീൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പറോട് ഒരു സീറോ ചേർത്ത് ചെയ്ത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയി മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇസർട്ട്സ് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് മീൻസ് നമ്പർ ലൈനിൽ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നേ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അങ്ങനത്തെ അവനെ മാത്രം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഫുൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയിക്കണം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേറ്റ്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേറ്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആൻഡ് ഇസഡ് മൈനസ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഓക്കെ മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദ ഫാമിലി ഓഫ് ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് റിയൽ നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സുകളുടെ ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനുള്ളിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ്പിലർ അതിനുള്ളിലുണ്ട് ആർ പ്ലസ് ആൻഡ് ആർ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആർ മൈനസ് ഈസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ക്യു ഉണ്ട് പിന്നെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് അതൊക്കെ പിന്നെ വളരെ കുറച്ചേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ്സുകളുടെ നൊട്ടേഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചിരുന്നോണം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ള സെറ്റ്സുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫോംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോം ഈസ് കോൾഡ് റോസ്റ്റർ ഫോം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഈ ഫോം അല്ലേ ഇഷ്ടംപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പല ക
റോസ്റ്റർ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ എന്തിലായിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണോ എലമെൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലൂ തരും ക്ലൂ മനസ്സിലാക്കുക ആൻസർ എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മൾ ചെറിയ 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 സ്റ്റെപ്പ് ഇച്ച് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എ ഇക്കിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓളക്സ് എക്സ് ഇസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേഡ് ദ ഫേമസ് വേഡ് ബാബു ഓക്കെ ബാബു എന്നുള്ള വേഡിലെ ലെറ്റേഴ്സുകളെ എടുത്ത് ഒരു സെറ്റാക്കുക ഓക്കെ ബാബു എന്നുള്ള വേഡിലെ ലെറ്ററുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഉണ്ട് ഓക്കെ എ ഉണ്ട് ഓക്കെ ബി പിന്നെ എഴുതേണ്ട റെപ്പറ്റേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ദ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആരുണ്ട് യു പ്രോബ്ലം തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേഡിൽ നിന്നും ലെറ്റേഴ്സുകൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിളും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബി ഇസ് ഇയർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സീറോ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ മീൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ കോട്രാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓർ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ബൈ സോൾവിംഗ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എ അതുകൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതും ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനറിയാം അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ കിട്ടി മൈനസ് ഫോറും കിട്ടി എന്നൊരു ശേഷം സെവൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക നിർത്തുക അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ യു എന്തോ മൈനസ് ഫോർ എഴുതാൻ ചെയ്ത് പ്രശ്നമുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുൾ വായിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ മീൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് ഫോർ ഈസ് നോട്ട് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ദ ഫോർ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മാത്രമേ എടുക്കാവുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം തന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇസഡോ ആറോ ആയിരുന്നു മീൻസ് ഇയർ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേരെയും യൂസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു റസാൻ എക്സ് റസാൻ നയൻ ബൈ ടു എക്സ് ലെവൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാ എക്സുകളും ഈ രണ്ട് പേർക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ളതായിരിക്കണം കൂടാതെ ഇൻറ്റിജർ മാത്രമേ ആകാവുള്ളൂ ഇത് നമുക്കൊരു നമ്പർ ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് ഈസ് സീറോ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് വൺ മൈ സീറോ എല്ലാ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണ്ടത് മാത്രമാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ദിസ് വൺ ഓക്കെ ആൻഡ് നയൻ ബൈ ടു ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നയൻ്റെ പകുതി നാലര ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു മീൻസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻറ്റിജറുകൾ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഉണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് തീർന്നു എന്തെളുപ്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇനി മറക്കത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റിനുള്ളിൽ സീറോ തൊട്ട് ഫോർ വരെ എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളത് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് എച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ ലസാനോ റിക്കുൾ ടു നയൻ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് എച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസറുകളെല്ലാം എക്സിന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒൻപതോ ഒൻപതിൽ കുറവോ ആയിരിക്കണം ആരൊക്കെയുണ്ടോ ഒന്ന് പറയാമോ എക്സ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നയനോ നയന് കുറവാകുന്ന ആരുണ്ട് ഒരാൾ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ സീറോ ഉണ്ടല്ലോ ശരി അല്ലേ സീറോയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയന് കുറവാണ് സീറോയുടെ സ്ക്വയർ സീറോ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് വൺ വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ടു വരുന്നുണ്ട് മൈനസ് ത്രീ വരുന്നുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് അത്രയും മതി ഇനി അങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത് ഫോർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നയന് കൂടുതലായിപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആയപ്പം എടുക്കരുത് മൈനസ് ഫോർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആവും നയന് കൂടുതലായിപ്പോൾ എടുക്കരുത് അപ്പം നയനിൽ കുറവായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം മൈനസ് ത്രീ തൊട്ട് പ്ലസ് ത്രീ വരെ അത് ക്ലിയറായി നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇക്കിൾ സീറോ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസ് എച്ച് അപ്പം ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇക്കിൾ സീറോ ചെറിയ ഇക്വേഷൻ കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം ടു എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ദെൻ എക്സ്
സിക്സ്റ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് പേർ ഇപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് അത് മാത്രം നമ്മുടെ ആൻസർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ് സിക്സ്റ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ പക്ഷേ ഫോർ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എഴുതണ്ട ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇസ് ടു ത്രീ ഫൈവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ആൻഡ് ഇൻഡിജർ മൈനസ് ത്രീ ലെസ് ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ആൻഡ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീക്കും സിക്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജർ ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീക്കും സിക്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടുവിനെ കാണും മൈനസ് വണ്ണിനെ കാണും സീറോ കാണും വൺ കാണും ടു കാണും ത്രീ കാണും ഫോർ കാണും ഫൈവ് കാണും നിർത്തണം ഓക്കെ ലെസ് ദാൻ സിക്സ് ഇവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇവിടെ ഈക്വൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ഉൾപ്പെടുത്തണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതെല്ലാം ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് ബി സി ഇതാണ് അടുത്ത് നോക്കിയ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീക്ക് സീറോ എക്സ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ആവർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഈക്വൽ സീറോ എന്നില്ലേ പ്രോഡക്റ്റ് ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ട് സീറോ നിക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ് മൈനസ് വൺ സീറോ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ സീറോ ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ മൈനസ് ത്രീ പ്രോബ്ലം തീർന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ആർ മൈ വൺ ആൻഡ് മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അല്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണം എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്തത് ഉടൻ വരും എല്ലാവരും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാൻ മറക്കണ്ട എല്ലാവരിലൂടെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക